الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الصاع من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها الناس اتقوا الله الله بن ديت بذي بلقى غلاء شرياي ريدي رول قولان قرنما يا ريوبتل بندودا غاية نمول الله سوشما دا تاقوبا جيبتا تنده اڈستانا ما كي ماتنا منا آدم آئي مورور ترولو مسيط جيئي غيان الله سبحانه وتعالى Mutakikal ini kulpeta berayi itu mana lah taufik, namu kelabur itu perdana jadi marah. Namu itu mana lah, Allah itu kute mana lom, ala baca daya bernaya Rabb, purut tu dari game, abenda jannatul firdausil, namu ke priya perta, bentap perta, Allah beri udah mukpo, namu Allah beri urimi pikir game jadi marah. Perisoda Ramadhan masa tu, Ramadhan itu nombu, nama kita jiwa tu tu beri tu na, peribarutan yang kita dokai anak anak kita sama dengan je, alu lihat. Yang dokai peribarutan yang kita anak, beri tu yang dah tu, yang na alu lihat juga yang dah dah ikut purut dulu sih. Karena kita amal ini kan. Adanya purna maya phala prapti lettega niyat nere ya gumbo rana. Ini nabi sallallahu alaihi wasallam beri pejalan. Niyat itu apa yang beri? Waktu bandu beri ke yo, mana silo rapi ke yo, jadi yang dah lillahi taala. Yang dah beri padam, adil itu pun perthana mana gitu. Padam allah, adil aase. Adil mau purang. Orang Amerika ini mudah sekali dengan cara sama dengan orang Cina. Yang mana tu niat ini dah bagaikan dengan alat istana itu, nombor itu cara juga. Yang mana tu niat ini dah bagaikan dengan alat istana itu, nombor itu cara juga. Yang mana tu niat ini dah bagaikan dengan alat istana itu, nombor itu cara juga. Yang mana tu niat ini dah bagaikan dengan alat istana itu, nombor itu cara juga. Yang mana tu niat ini dah bagaikan dengan alat istana itu, nombor itu cara juga. Yang mana tu niat ini dah bagaikan dengan alat istana itu, nombor itu cara juga. Yang mana tu niat ini dah bagaikan dengan alat istana itu, nombor itu cara juga. Syarikat ini dah ibu manusia ini dah ibu sudi kan. Ubawa asam untuk syarikat ini nanda agan tak pernah perayaan kan. Ubawa asam itu wak, orang orang itu mula orang terdengar. Sederhana, 
നേച്ചുറോപതിക്കാരും ഓർത്തോപ്പതിക്കാരും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപവാസം എന്നൊരു പദമുണ്ട് അതിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് വേറെയാണ് അതിൽ ശരി തെറ്റുകളിലേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്ത ആത്മീയ ചിന്താഗതിക്കാരുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിന്റെയും അനുവർത്തനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപവാസം ഇസ്ലാമിൽ അതിന് സവിശേഷമായ രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ലോകത്ത് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രവുമാണ് അതല്ലാത്ത മറ്റാരും ചിലപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടോ ഇസ്ലാമിനോടുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടോ ഒക്കെ റമദാൻ മാസമാകുമ്പോഴും മറ്റു പലരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലക്ക് ഈ രീതി അനുവർത്തിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതും കൊല്ലത്തിൽ ഒരു മാസം മുഴുവൻ ഒരു പകൽ സമയം മുഴുവൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നോമ്പ് ഉപവാസം എന്താണ് ഇതിന്റെ മാനസികമായ ഗുണം അത് വല്ലാതെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനം ദൈവ സാമീപ്യം തന്നെയാണ് ഉപസമീപേ വസതി ഇതി ഉപവാസം ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തെ തന്നെ അന്വർത്ഥമാക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരനുഷ്ഠാനമാണ് ഉപസമീപേ വസതി ഇതി ഉപവാസം ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുടെ പേരാണ് ഉപവാസം ഏറ്റവും അടുത്തായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുടെ പേര് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന സന്ദർഭം അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന സന്ദർഭം ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മുഴുവൻ പ്രചോദകവും ഊർജവുമായി വർദ്ധിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ അള്ളാഹുവുമായുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബന്ധം അത് ദൃഢപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മാനസികമായ ഗുണം മാത്രവുമല്ല മനസ്സിന് കൂടുതൽ കരുത്തുണ്ടാകും നാം നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ ശീലിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ശീലിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ശീലം നമ്മുടെ മനസ്സിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് നിൽക്കും അങ്ങനെ മനസ്സിന് കരുത്തുണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടി ശരീരത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയാണോ നോമ്പ് അതുമല്ല ഒരല്പം പ്രയാസമാണ് എന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തോന്നുമെങ്കിലും ശരീരത്തിനും ഇത് പ്രയോജനപ്രദമാണ് ധാരാളം പ്രയോജനങ്ങളുള്ളതായിട്ട് പലയിടത്തും നമുക്ക് വായിക്കാം നമ്മളിവിടെ ആധികാരികമായിട്ട് ശാസ്ത്രം പറയേണ്ട ഒരാളല്ല എന്നിരുന്നാലും പലതരത്തിലുമുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പ്രകൃതി ചികിത്സയിലുള്ള ഉപവാസത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ അവര് തന്നെ പലയിടത്തും ഉപന്യസിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതെല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ചികിത്സയായിട്ട് അത് ഫലിക്കുമോ എന്നുള്ളത് വേറെ വിഷയമാണ് അതേസമയം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രയോജനങ്ങൾ അതിലുണ്ട് തന്നെ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളും ഫാറ്റും ഒക്കെ ശരിയായ രൂപത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നത് ശരിയായി നോമ്പ് നൽകുമ്പോഴാണ് ശരിയായി എന്ന വിശേഷണത്തിന് ഒരു അടിവര കൊടുക്കണം ശരിയായി നോമ്പ് നൽകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഷുഗർ ഇതാണ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രാഥമികമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജമാക്കി മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ രാത്രി കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം സ്വഭിന് മുമ്പ് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ ഒരു പരിവർത്തനത്തിന് ശരീരം വിധേയമാക്കുമ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തന്നെ കത്തിത്തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോഴാണ് കീറ്റോസിസ് എന്നൊരു പ്രക്രിയ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു ഡയറ്റ് ആയിട്ടും ചികിത്സാ രീതിയായിട്ടും ഇക്കാലത്ത് ചിലരൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ശരി തെറ്റുകളിലേക്കും നമ്മൾ പോകുന്നില്ല അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല പക്ഷെ ഈ കീറ്റോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഗതി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പതിനൊന്ന് മാസം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയല്ലേ എത്ര നിയന്ത്രിച്ചാലും അമിതമായ ഫാറ്റും കൊളസ്ട്രോളും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഊർജമാക്കി മാറ്റേണ്ടുന്ന ഗ്ലൂക്കോസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ശരീരം ഇപ്പറയുന്ന ഫാറ്റിനെയും കൊളസ്ട്രോളിനെയും ഒക്കെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു മാസം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഈ അമിത ശേഖരം കൊളസ്ട്രോളിന്റെയും ഫാറ്റിന്റെയും ഈ അമിത ശേഖരം ഏതാണ്ട് മുക്കാലും കത്തിത്തീരും ഏതാണ്ട് മുക്കാലും എന്നല്ല ഒരല്പം നോമ്പ് തുറയും അത്താഴവും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും കത്തിത്തീരും ഒട്ടും നിയന്ത്രിക്കാൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കത്തലേ നടക്കൂല കാരണം സംഗതി വൈകുന്നേരം വരെ ആവശ്യമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ശരീരത്തിന് കുറ്റം പറഞ്
എന്തായിരുന്നാലും ഈ അർത്ഥത്തിൽ ശരീരത്തിനും പ്രയോജനം ചെയ്യും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് നോമ്പിന്റെ ശാസ്ത്രീയ ഗുണങ്ങൾ പറയലല്ല ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും പ്രയോജനപ്രദമായ സ്വഭാവത്തിൽ ഈ അനുഷ്ഠാനത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദർശനവും ജീവിത വീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് ശരീരവും മനസ്സും വേറൊരു നിലക്ക് പറഞ്ഞാൽ ശരീരവും ആത്മാവും ഈ രണ്ട് ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ കോൺഫ്ലിക്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇതായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മതങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ളത് ആ കാഴ്ചപ്പാടിനോട് ഇസ്ലാം യോജിക്കുന്നേയില്ല സാധാരണഗതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്തു മതം എടുത്തു നോക്കിയാൽ പൗലോസിന്റെ രംഗപ്രവേശത്തോടുകൂടി ഫ്ലഷ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് മാംസവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള സംഘടന ആ സംഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ക്രിസ്തുമത തത്വങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് സ്പിരിറ്റ് ഇത് പൗലോസിന് കിട്ടുന്നത് ഗ്രീക്ക് തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അവരുടെ നിയോ പ്ലാറ്റോണിസ്റ്റ് ചിന്തയും അതുപോലെ നോസ്റ്റിക് തത്വചിന്തയും ഒക്കെ ഇപ്പറഞ്ഞ ഒരു ആത്മ ശരീര സംഘട്ടനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ആ സംഘട്ടനത്തിൽ ആത്മാവിനെ വിജയിപ്പിക്കുക ശരീരത്തെ ഹരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശരീരത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കുക ഈ ഭൗതിക ലോകം തന്നെ ഒരു ശൂന്യതയാണ് എന്നാണ് അവരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതേസമയം ഇസ്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ലോകം വെറും ഒരു ശൂന്യതയല്ല ഈ ലോകം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ജീവിതവും യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെയാണ് അതിന് അപ്രകാരം തന്നെ കാണും നിങ്ങളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് എത്രത്തോളം സത്യമാണോ അത്രത്തോളം സത്യമാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്ലഷ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിന് വേണ്ടി മറ്റൊന്നിനെ ഹനിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു വൈരുദ്ധ്യ സിദ്ധാന്തം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല മറിച്ച് ഇത് രണ്ടിനെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും അതാണ് നോമ്പിനെ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുക നോമ്പിനെ കേവലം ആത്മീയമായി മാത്രം വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതിന്റെ ശരീരശാസ്ത്രപരമായ ഒരു പ്രയോജനം കൂടി പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രയോജനമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വേറെയും കാണും അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി തന്നെ പൂർണ്ണമായും പരിഗണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ വികാരങ്ങളെ അഭിലാഷങ്ങളെ അഭിനിവേശങ്ങളെ ഇതിനെയെല്ലാം ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് സംഘടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് ധർമ്മാധർമ്മങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘടനമാണ് ഭൗതിക ലോകം അധർമ്മത്തിന്റെ ലോകമാണ് എന്ന് ഇസ്ലാം എവിടെയും പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു വന്നതാണ് ആത്മീയ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കും വ്യവസ്ഥാപിത മതങ്ങൾക്കും ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു തകരാർ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വൈരാഗ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പുണ്യവത്തായിട്ടുള്ള മോക്ഷം പ്രയപ്രദായകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാടായി മാറിയത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങളെയും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആനന്ദങ്ങളെയും അപമതിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളത് അത് പോലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ കാണാം ശങ്കരാചാര്യരുടെ മോഹമുദ്ഗര എന്ന പ്രശസ്തമായ കാവ്യം ഭജഗോവിന്ദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാവ്യത്തിൽ നാരീസ്തനഭരനാഭി ദേശം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ശ്ലോകം നാരീസ്തനഭരനാഭി ദേശം സ്ത്രീകളുടെ സ്തനഭാരവും നാഭിപ്രദേശവും ഒക്കെ ദൃഷ്ടാമാകുക മോഹാവേശം കാണുന്ന മാത്രയിൽ തന്നെ നിങ്ങളിൽ മോഹാവേശം ഉണ്ടായേക്കാം എന്നാൽ ഏതൻ മാംസവസാദി വികാരം മനസ്സിൽ വിചിന്തയ വാരം വാരം എന്നാൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ മാംസത്തിന്റെയും കൊഴുപ്പിന്റെയും ഒരു സമ്മേളനം മാത്രമാണ് ഈ ചിന്ത മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പുറന്തിരിഞ്ഞു നടക്കണം അതിൽ നിന്ന് പുറന്തിരിഞ്ഞു നടക്കണം അങ്ങനെ ജിതേന്ദ്രിയനാവണം എന്നാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലേക്ക് ശാരീരികമായ ആനന്ദങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന അതേസമയം ദീനുൽ ഇസ്ലാം പല ലോകത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പോലും സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വയസ്സൊത്ത ഇണകൾ സുന്ദരികളായ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരന്മാരായ എന്നും ഇണകൾ അവരോടൊത്തുള്ള ജീവിതം ഇന്ന അസാബൽ ജനത്തിൽ അവരും അവരുടെ ഇണകളും ചാരുമഞ്ചങ്ങളിൽ മരത്തണലിൽ പൂന്തോപ്പിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് ഇതാണ് കുറയാൻ പറയുന്നത് 
جناتن تجری من تحتی ہے لنہار جناتن تجری من تحتی ہے لنہار اور کہ بڑھر منوہر مائے توٹنگل تاڑے کوڑی آرگل اڑگندہ توٹنگل بہتی کے لوگت تندے اور سوندنی مان اپنے آمش کری کے پڑھنے دو اندھے گانا سارے منشتے ستے وشدی کے لیکن دردتے بولو ادھنے اللہم تنے آرتا تل سندوری دا پڑھتے کونڈا دو اسلام وشدی کے لیکن دو وشدہ قرآن وشدی کے لیکن دو اندھے دری چاریا سارے اپنے یہاں تندے لو ایٹو مٹل لیلیا ایٹو مٹل لیندے دا یاد راشے اوپڑا پو یاد را دردتے لو سندراز ہم اور مسلم انہیں انہوں بھی کیا انڈا دیلیا اندھا دا دا بستو دا ادھے سمیہ پور ایٹو مٹل لوند ادھے ننمہ دن مگل تم ملے لے ایٹو مٹل لیند یہ ننمہ دن مگل تم ملے لے ایٹو مٹل لیند ننمہ یہ دا پچھتا نل کو بان ننمہ ننمہ دن پاگ پڑھتے دا اندھا دا دا پڑھتا ہے یہ ایٹو مٹل منشہ نمدہ آئے گا آلہ مدل کے अध्यात्म ने प्रशस्तम आये जब नोवेल गलत हैं ये तो ऊपर प्रशस्तम आये नोवेल आने The Last Temptation of Christ ये दार्द तेरे शरीर अबू आत्मा अबू तब मेरे ला ये उर संघर्ष इधर लोग तुम डाइट ला आशे कर पंगल परिहरी किन्ह दिन बैंडी आने ताना नोवेल डे दिया दो यंदो दरना देहम प्रोलोगल सोचे बिगन आ नोवेल इन्दे Perawat Sanggar sempatnya ada, ada samai mati, hama prolog baca lagi ni, syariah itu la nelayan ada licin, itu tu, itu mana orang mana sila kan? Nampun ni ada suji pun cuma bawa bantu ni la, syariah itu la nelayan ada. Ada apa lagi ni? Flesh and spirit tu nampun ni la, urus struggle. Ini tu tetapi dah ni ada darat. Ini tu tetapi dah ni. Angin itu struggle allah, alat itu angin itu konflik allah, yang darat tu nak kena. Tapi macam ni, ada apa lagi ni? The dark. Immemorial forces of the evil one. Chaitra di ini agalah modal keila. Ini bisanya ini kerana itu human and prehuman. Manusia agalah tu manusia purba agalah tu mula. Chaitra di ini agalah modal keila. Namu kormi kaya agalah agalah tu nama pura modal keila. Orang itu irutin de sakti. Irutin de sakti yang nalla. Adik force of the evil one nana. Benda mengel sahaja de sakti yang nak namu tu beraya. Shaitwani yattu, that is the same thing. One Shaitwani yattu, that is the same thing. But that is not the same thing. The luminous force, human and pre-human. That is the same thing. 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 Ado ni kalau syarikat um, hati um, dalam ni lala sengkara sama allah. Adakah anda ni bersedia ni kau mau? I love my body. Jangan anda syarikat tu, anggeh itu pun sneh hiju. Matra um allah and did not want it perish. Ado ni kalau anda ni nasihat juga orang am, alagil ketuk juga orang am, ini jangan agrahi cerai. Marupakat tu, I love my soul. Jangan anda hati um ini yang anggeh itu pun sneh hiju. And did not want it decay. Aduh, nasi, cincu boga ram, ini saya nuri kira makan rehi cila. Anggana cincu boga, saya nista putel lah, nala. Pas hari ram tu, manusia ini, saya, atma ini, saya snehi kum. Ini rendi ini, saya snehi kum tu. Inginnya pun nota boga, ni kengana sahdi kum. Ini nala dah, ni anuasan apa nala dah. Kupuru, tadi dah ram, ni erta suji bicara dah. Ini rendu paras paras satu kalan. Cerita ni beraya rendu, korang pun kudi murdu baik. Hari ram, atma ini tu pas trama. Anggana beri bolu mah vastra madi cerinye mukti neyada rana atma abu perisrami kega. Ini nu marubadi ayat beraya abanda udah dua beri Kamala Suraya. Madhavi kuti abanda Kamala Suraya ini dia tu. Abre beri abanda tu syarira matma abin dia wasana mah. Atma abu syarira tin dia ini vastra mah. Unduh unduh ini dia tanah beri umno allah. Beri wujud cah bahagikal sedaya mah. Wasana mah bandu beri nyal parpeda menar. Syarikat atma abin dia parpeda. Adanya samai am atma abu syarikat tin dia vastra mana. Saderan nalar nere dilihca beraya. Syarikat atma abin dia vastra mana. Anggernya allah. Atma abu syarikat tin dia vastra mana. Syarikat mana gitu ya atma abin dia vasana. Ori ripuda gula ada baju lalu. Vastra mula tan nani bayi mana? Ini ripuda. Ori baca vastra teka ada nani bayi mana? Ini mana mana silaik. Apa orang ini ripuda? Orang apa ya ke antara? Atma abin dia bayar ke antara mana? Syarikat. 
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ ബന്ധമാണുള്ളത് തമ്മിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്ററി അല്ല തമ്മിൽ സംഘർഷത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പോരടിക്കുന്ന ശക്തികളല്ല എന്നുള്ള കൃത്യമായ കാഴ്ചപ്പാട് കസൻ സക്കീസ് തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ശരീരത്തിൽ ദൈവികമായ ഒരു അംശം എല്ലാ മനുഷ്യന്റെയും ആത്മാവിലും ശരീരം ദൈവികമായ ഒരു അംശമാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു ദൈവം ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വീക്ക് സോൾസ് ആൻഡ് ഫ്ലാബി ഫ്ലഷ് ദൈവം ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ക്ഷീണിച്ച ആത്മാവിനെയും അയഞ്ഞു തൂങ്ങുന്ന ശരീരത്തെ അതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും പ്രധാനമാണ് എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സന്തുലിതത്വത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും ആ സന്തുലിതത്വമാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന ദർശനം എന്നതാണ് ആ ഒരു ദർശനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ലോകത്ത് ശരിയായി ജീവിക്കുന്നവരായി തീരാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ ധർമ്മം കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയണം നോമ്പ് നോൽക്കുമ്പോൾ നോമ്പും നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളെയും അഭിനിവേശങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും ഒക്കെ പടച്ച തമ്പുരാൻ വിലമതിക്കുന്നു പടച്ച തമ്പുരാൻ വിലമതിക്കുന്നു അള്ളാഹു ചില സ്ഥലത്ത് സമാനമായ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രതിയല്ലാഹു അൻഹും വറലു അൻഹും മനുഷ്യർ എന്നിൽ തൃപ്തരാകുന്നു ഞാൻ മനുഷ്യരിലും തൃപ്തരാകുന്നു ഓരോ സമനിരപ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഇൻ തൻസുറുല്ലാഹ എൻസുറുക്കും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെയും സഹായിക്കും അള്ളാഹുവിന് കടം തരാൻ നിങ്ങളിൽ ആരാണുള്ളത് മനുഷ്യന് അള്ളാഹു ഉന്നത സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവിന് എന്തിനാണ് നമ്മൾ കടം കൊടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു ഹനിയുൻ ഹമീദ അങ്ങേയറ്റം പ്രതാപവാനാണ് സകലത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണ് പക്ഷെ ആ പ്രയോഗമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ആദരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് പടച്ചതം പുരാനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതും തിരിച്ചറിയുന്നു ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് സൗഹൃദത്തിൽ വർത്തിക്കുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് വാടോ എന്റെ കൂടെ എന്നെ നീ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെയും സഹായിക്കും എന്നെ നീ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെയും സഹായിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കസൻ സക്കീസ് തന്നെ അദ്ദേഹം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവ്യർ ഓഫ് ഗോൾ സേവ്യേഴ്സ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നൊരു പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോഡ് ഹൂ വിൽ സേവ് അസ് ഇറ്റ് ഈസ് വി ഹൂ വിൽ സേവ് ഗോഡ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ അല്ല നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തെയാണ് നിലനിർത്തുന്നത് ദൈവം എന്തെയാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷെ ഇതോടൊപ്പം ആലങ്കാരികമായി പറയുന്നതാണ് സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബൈ ബാറ്റ്ലിംഗ് ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മ്യൂട്ടിംഗ് മാറ്റർ ഇൻ ടു സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്പിരിറ്റ് എന്നതിനെ നന്മ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അഭിനിവേശങ്ങളെ അതാണ് മാറ്റർ നമ്മുടെ ഭൗതികമായ അഭിനിവേശങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുക അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സ്ട്രഗിളിൽ ബാറ്റിലിൽ ഏർപ്പെടുക അതിലൂടെ തിന്മയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നതിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവിക ഭാവത്തെ പ്രോജ്വലിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ദൈവം നമ്മളെയല്ല നമ്മൾ ദൈവത്തെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ആലങ്കാരിക പ്രയോഗം അതേസമയം പടച്ചതമ്പുര പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെയും സഹായിക്കാം അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയോഗം ഇത് നമ്മളെ ശരിക്കും നമ്മളായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ആദരവാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം ആ ആദരവിന്റെ പക്ഷത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുന്ന ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ വഴി തേടേണ്ടത് മറിച്ച് നന്മ തിന്മകൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം അതിൽ നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുവാൻ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടംപോലെ തിന്നോളി ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ആസ്വദിക്കുക ധാർമ്മികമായ വിലക്കുകൾ പാലിക്കണം അത് നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഇതാണല്ലോ പടച്ചതമ്പുരാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ പടച്ചതമ്പുരാൻ ഇത്രയേ നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ ആധുനിക ഭൗതിക ദർശനങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആധാരമായി മാറിയത് ഒന്ന് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമാണ് മറ്റൊന്ന് ഫ്രോയിഡിന്റെ മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തം ഫ്രോയിഡ് തന്നെ ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തവും എന്റെ മനഃശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തവും മനുഷ്യവംശത്തിന്റെ അഹന്തയെ
തങ്ങൾ ഭയങ്കര വംശീയമായിട്ട് ഉയർന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയല്ലല്ലോ മുസ്ലിമിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നിട്ട് പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചും തറവാടിത്തത്തെ കുറിച്ചും ഘോഷിച്ചാൽ തറവാടിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരമ്പരയിലൂടെ ഉള്ള പുറകോട്ടുള്ള നടത്തല്ലേ അങ്ങനെ നടന്നാൽ ഒരു തീയനോ ഒരു നായരോ ഒരു തീയനോ ഒരു നായരോ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഉമർഖാലി ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് തീയന്മാരിൽ നിന്നും നായന്മാരിൽ നിന്നും വംശീയമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് എന്ത് തറവാടിത്തമാണുള്ളത് അപ്പൊ തറവാടിത്തം എന്ന ആശയത്തിന്റെ കടക്കൽ കത്തിവെക്കുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ഡാർവിൻ പറയുന്നത് നീ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ മൃഗത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായും മുക്തി നേടിയതല്ല പൂർണമായും പരിണാമത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിൽ പൂർണ്ണതയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മൃഗം മാത്രമാണ് സ്വാഭാവികമായും മനുഷ്യൻ എന്ന നിലക്കുള്ള വ്യാജമായ അന്തസ്സിന് നേരെയുള്ള ഒരു പരിഹാസം അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വികാരങ്ങളുണ്ട് ശബലമായ വികാരങ്ങൾ നീ അതിനെ അധമം വന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നീ തന്നെ അതിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും തൃഷ്ണകൾ അപ്പൊ നീ തന്നെ അതിന്റെ അടിമയായി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതും ഒരു പരിഹാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനും ഡാർവിനും മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ അന്തസ്സിനെ പരസ്യമായി പരിഹസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ വേറൊരു നിലയ്ക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മൃഗമുണ്ട് ഇത്രയും ഡാർവിൻ പറഞ്ഞത് ശരി ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മൃഗമുണ്ട് ഫ്രോയിഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യരിൽ അടങ്ങാത്ത തൃഷ്ണയും ഈ മൃഗത്തെ കൊന്നുകളയുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാട് ലോകത്തെ പരിത്യജിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മൃഗത്തെ കൊന്നുകളയുക അതേസമയം മറുഭാഗത്ത് തൃഷ്ണകളെ നിഗ്രഹിച്ചു കളയുക അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുക അങ്ങനെ കൈവല്യം പ്രാപിക്കുക മോക്ഷം പ്രാപിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അതേസമയം നോമ്പ് കാലത്ത് പോലും നോമ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇസ്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മൃഗത്തെ കൊല്ലാനല്ല മറിച്ച് മെരുക്കാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള മൃഗത്തെ കൊല്ലാനല്ല മറിച്ച് മെരുക്കാൻ റമദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബുരന്റെ മാസം സബുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണം നമ്മൾ മെരുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ തൃഷ്ണകളെ ഇല്ലാതാക്കാനല്ല മറിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാനാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അഭിനിവേശങ്ങളും ചിലപ്പോഴേ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും സഹാബാക്കളിൽപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ അവരുടെ ദാമ്പത്യ അസംതൃപ്തികൾ പ്രവാചകനോട് പോയിട്ട് നേരിട്ട് പറയുന്നു കല്യാണം കഴിച്ച പാടൊരു പെണ്ണ് പോയിട്ട് പ്രവാചകനോട് പറയുന്നു മൂപ്പര് ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഉപയോഗിച്ചൊരു വാക്കുണ്ട് അതിവിടെ പറയുന്നില്ല പറയുന്നോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതീസിൽ വന്നതല്ലേ എന്നാലും പറയുന്നില്ല നബി ചിരിച്ചോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ചു ദിവസം കൂടി കഴിയട്ടെ ശരിയാവും അതൊരു നല്ല കൗൺസിലിംഗ് ആണ് കാരണം രണ്ട് ഡിവൈസുകൾ തമ്മിൽ ശാരീരികമായാലും മാനസികമായാലും സിങ്ക് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് ഓരോരുത്തരിലും എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നുള്ളത് അവരവരുടെ മാനസികാവസ്ഥ അനുസരിച്ചിരിക്കും ആളുകൾ വെറുതെ തിരക്കൂട്ടാണ് പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഗുളികക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ഗുളിക വാജീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തീരെ ശരിയാവത്തില്ല വല്ല മരുന്നും ഉണ്ടോ എന്റെ സുഹൃത്ത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഷാപ്പുകാരൻ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ ഫോയിലൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് രണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഗുളിക എടുത്തു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പറയും പാതിയെ കഴിക്കാൻ പാടുവേ പാതിയെ കഴിക്കാൻ പാടു കൂടുതൽ കഴിച്ച പ്രശ്നമാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം നാല് ദിവസമായിട്ട് കഴിച്ചാൽ കണ്ട എല്ലാ പ്രശ്നവും തീരും അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം വരും നല്ല ഗുളിക കേട്ടാണ് അപാരമായ ഭയങ്കര ശേഷിയുള്ള ഗുളിക സംഗതി വിറ്റാമ ഗുളിക കാരണം ഇവന്റെ മനസ്സിനാണ് തകരാറ് ശാരീരികമായിട്ട് തകരാറൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രവി പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി കഴിയട്ടുള്ളത് ശരിയാവും ഇത് പ്രവാചകനോട് നേരിട്ട് പറയാം ഉസ്മാനുബിന് മതവും നീയല്ലാവന്നു ലോകം അടുത്തിട്ട് വിരക്ത ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സദാസമയം നിസ്കാരം നോമ്പ് ആകപ്പാടെ ജഗപോക ഭാര്യ പോയി പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു മൂപ്പര് ശരിയില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നില്ല എന്ന് പെണ്ണൊരുത്തി നബിയോട് പോയിട്ട് പരാതി പറയുന്നു എന്തൊരാർജവമാണ് ഏത് ലിബറൽ സമൂഹത്തിലാണ് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയും ധൈര്യമായിട്ട് തുറന്നു പറയുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് കൂടി ആലോചിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രവുമല്ല ലൈംഗികതക്ക് മനുഷ്യന്റെ അഭിനിവേശങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം നൽകുന്നൊരു പ്രാധാന്യം അതും കൂടിയാണ് അവിടെ പ്രകടമാകുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് മനുഷ്യനെ യഥാർത്ഥത്ത
അതേ സമയം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നന്മയും തിന്മയും തമ്മിൽ ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കസൻ സക്കീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ലൂമിനസ് ഫോഴ്സ് അതേസമയം ഒരു ഡാർക്ക് ഫോഴ്സും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ഈ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പ്രകാശമാനമായ ശക്തിയുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന കൂടി പഠിക്കുന്നത് നല്ലതാ മുമ്പ് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാ എന്നാൽ പോലും ഒന്നുകൂടി കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ പഠിയും അതൊക്കെ ആ ലഹുലിൽ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ആ സുന്നത്തിന് അനുധാപനം ചെയ്യലിന്റെ ആവുമല്ലോ പഠിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആൾ മലയാളത്തിലായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ തഴുജു നിസ്കാരത്തിൽ സുജൂതിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ കാണാം അള്ളാഹു അവിടെയും ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലഷും സ്പിരിറ്റും തമ്മിൽ കോൺട്രഡിക്ടറി അല്ല എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അള്ളാഹുവേ എന്റെ മനസ്സിന് പ്രകാശം തരയണമേ അതാണല്ലോ സ്പിരിറ്റ് അതിനപ്പുറം ഒരു സ്പിരിറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഇസ്ലാമ് പറയുന്നില്ല അപ്പൊ അതാണ് സ്പിരിറ്റ് അതാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്റെ മനസ്സിന് നീ പ്രകാശം തരയണമേ ഒപ്പം വഫി ബസരി നൂറം വഫി സമീ നൂറ എന്റെ കാഴ്ചക്കും കേൾവിക്കും അത് ശരീരമാണ് അതിനും നീ വെളിച്ചം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ വെളിച്ചം പ്രദാനം ചെയ്യണമേ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇടത്തും വലത്തും വെളിച്ചം മുന്നിലും പിറകിലും വെളിച്ചം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മുകളിലും താഴെയും വെളിച്ചം ഇങ്ങനെ എന്റെ ചുറ്റിലും വെളിച്ചം എന്നെ തന്നെ നീ പ്രകാശമാക്കി മാറ്റണമേ നിന്റെ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമാക്കിയിട്ട് എന്നെ മാറ്റണമേ എന്ന് റസൂൽ അലൈഹിസ്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രകാശമാനമായ ഒരു ശക്തി ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് അതിൽ പ്രകടമാകുന്നത് എന്ന് കാണേണ്ടതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സംഘർഷത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നന്മയെ വിജയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിശ്രമമായിട്ട് നോമ്പിനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് പ്രധാനം അങ്ങനെ ആ നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് ശരിയായ രീതിയിൽ നോമ്പിന്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തുടർന്നുള്ള ജീവിതത്തിലുടനീളം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഫിത്രയിൽ നിലകൊള്ളാനാണ് അള്ളാഹു നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അഖിം വജഹീനി ഹനീഫ ഫിത്രത്ത് അള്ളാഹില്ലത്തി ഫത്തറന്നാസ് അലിഹ നീ നിന്റെ മുഖത്തെ ഈ ദീനിന് നേരെ തിരിച്ചു നിർത്തുക ആ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഫിത്രയാണ് മനുഷ്യനെ ഏതൊരു പ്രകൃതത്തിലാണോ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേ ഫിത്ര തന്നെ ലാ തബുദീൻ അലി ഹൽക്കില്ല അള്ളാഹിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട അള്ളാഹിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നേരത്തെ ഉസ്മാൻ ബിൻ മഗുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞല്ലോ ഭാര്യ പരാതി പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ മൂപ്പനെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ശാസിച്ചു ഇമ്മാതിരി പണിയെടുക്കരുത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ദീനിലില്ല ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച ദീനിലില്ല ഇതാണ് അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഒന്നിലും അതിനി കവിയാതെ നമുക്കറിയാമല്ലോ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഭക്തി പുരസ്സരം വിറപൂണ്ടിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലും പ്രവാചകം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും നീ ഈ ലോകത്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ചെരുപ്പഴിച്ചു വെക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശം പോലും അതാണെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക കൃത്യമായിട്ട് നന്മയുടെ പക്ഷത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനാണ് നമ്മളെ നോമ്പ് ശീലിപ്പിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മെല്ലാവരും തുണക്കുകയും വിജയിപ്പിക